ఈ రోబోటిక్ సర్జరీ ఒకటి కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా నీ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ కొంచెం దాని స్పెషాలిటీ ఏంటో ఒకసారి చెప్పండి సో రోబోటిక్ సర్జరీ అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు అది మూవీస్లో చూపిస్తారు అది రోబోట్ వచ్చేసి చిట్టిలాగా రజనీకాంత్ అది దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ దాట్ రోబోట్ అసిస్టెడ్ సర్జరీ అనమాట ఆపరేషన్ చేసేది మేమే కానీ ఆ రోబోట్ మనకి అసిస్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఎట్లా చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ అరిగిన బోన్ని తీసేసి జాయింట్ వేయాలంటే ఆ బోన్ని కట్ చేయాల్సి వస్తుంది సాతో ఓకే సో సా ఉంటుంది అరిగిన బోన్ని మనం కట్ చేసి దాని మీద కరెక్ట్ షేప్లో కట్ చేసి దాని మీద ఇంప్లాంట్ చేస్తామన్నమాట సో రోబోటిక్ సర్జరీ అనేది ఎట్లా హెల్ప్ అవుతుందంటే ముందే ఆ పేషెంట్ సిటీ స్కాన్ తీస్తాము ఆ పేషెంట్ది త్రీ డీ మోడల్ వస్తుంది మా మాకు సిస్టంలో సో ముందు రోజే మొత్తం ప్లానింగ్ చేసుకుంటా ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్కి ఈ ఫీమర్ సైజ్ ఫైవ్ వస్తుంది టిబియా సైజ్ ఫోర్ వస్తుంది అని ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటాను ఈ యాంగిల్లో పెడితే మంచిగా సెట్ అవుతుంది మొత్తం ప్లాన్ చేసేసుకుంటాను ఆ రోబోట్కి ఫీడ్ చేస్తాము సో నేను వాడే సా ఆ రోబోట్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో సా చేసేది నేనే కానీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆ రోబోట్కి ఇంతే కట్ చేయాలి అని ఫైవ్ మిలీమీటర్స్ ఆర్ సిక్స్ మిలీమీటర్స్ కట్ చేయాలని చెప్పేసి నేను బై ఛాన్స్ ఆ హ్యూమన్ ఎర్రర్తో సిక్స్ మిలీమీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ కట్ చేస్తాను అనుకోండి బోన్ అది స్టాప్ చేసేస్తుంది నన్ను సో ఇట్ డజంట్ అలౌ మీ టు కట్ మోర్ దెన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఆ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇంప్లాంట్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ యాంగిల్లో పెట్టనిస్తుంది అనమాట సో సర్జరీ ఇస్ ద సేమ్ కానీ ఇది మనకి యాక్యురసీ ఇస్తుంది అనమాట ఆ ప్రిసిజన్ ఇస్తుంది సో దీనివల్ల బోన్స్ తక్కువ కట్ అవుతున్నాయి అండ్ రికవరీ ఇంకా ఫాస్ట్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని రోబోట్ అసిస్టెడ్ సర్జరీ అంటాం పొరపాటున కూడా ఎక్కువ బోన్ కట్ అవ్వకుండా ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో కాబట్టి అది ఎక్కువ బెనిఫిషియల్ డెఫినెట్గా సో అంటే దానివల్ల ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ రేటు కూడా తగ్గి తగ్గుతుంది ఎందుకంటే సర్జరీ టైం తగ్గుతుంది అమౌంట్ ఆఫ్ బోన్ కట్ చేసిన బోన్ తగ్గుతుంది సో దీనివల్ల ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫెక్షన్ టైం కూడా ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్స్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట సో కాబట్టి ఇప్పుడున్న వాటిలో ఇంకా ఈ రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ ద ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ అడ్వాన్స్మెంట్ అనమాట డెఫినెట్గా మోస్ట్ అడ్వాన్స్ నెక్స్ట్ నా దృష్టిలో నెక్స్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్లో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి బిగ్ ఆర్థోపెటిక్ సెంటర్లో ఒక రోబోట్ వచ్చేస్తుంది అంటే రోబోట్తోనే చేయాలని ఏం లేదు ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ ద సర్జన్స్ ఆర్ బెటర్ దెన్ రోబోట్ అనుకోవచ్చు ఓకే కానీ ఆ రోబోట్తో ఆ ప్రిడిక్టబిలిటీ ఐ మీన్ యాక్యురసీ పెరిగి అన్ప్రిడిక్టబిలిటీ తగ్గుతుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ బెస్ట్ ఆఫ్ బెస్ట్ సర్జన్స్కి హండ్రెడ్ కేసెస్లో వన్ సర్జరీ మే నాట్ గో వెరీ వెల్ హండ్రెడ్ సర్జరీస్లో వన్ వన్ పర్సెంట్ లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ కానీ ఈ రోబోట్తో ఆల్మోస్ట్ ఆ వన్ పర్సెంట్ కూడా నెగేట్ అయిపోతుంది సో దాట్స్ ద థింగ్ సో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురసీ వస్తుంది దీంతో ఓకే మోర్ ఓవర్ ఐ థింక్ సర్జరీ పీరియడ్ టైం కూడా తగ్గిస్తుంది కదా అంటే ముందే సెట్ చేసి పెట్టేసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మొత్తం ప్లానింగ్ ముందే అయిపోతుంది కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఈజీ నో ఈజీ అవుతుంది అంటే ఇది ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్తో వర్క్ అవుతుంది అవునండి సో వేరే వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో వేరే కంపెనీస్ రోబోట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సన్ షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో వీ యూస్ ద మేక్ స్ట్రైకర్ రోబోట్ అనమాట అండ్ చాలా వేరే వేరే కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గుడ్ యాక్చువల్లీ అగైన్ రోబోట్ ఎంత మంచిగా ఉన్నా సర్జన్ మంచిగా చేయగలగాలి సో ఇఫ్ ద సర్జన్ ఇస్ డూయింగ్ వెల్ రోబోట్ మంచిగా హెల్ప్ అసిస్ట్ చేస్తుంది అండి ఎందుకంటే అది ఈ కమాండ్స్ ఇచ్చేది సర్జనే కాబట్టి ఐ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సర్జన్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ రోబోట్ వచ్చి చేసేది ఏం లేదు యా ఇట్స్ నాట్ రజనీ కాంత్ యా యా సో ఎనీవేస్ చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు థాంక్యూ ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు మీరు యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అసలు ఈ అబ్బాయి పెయిన్స్ తట్టుకోలేం అనుకున్న వాళ్ళకి చాలా హోప్ ఇచ్చారు లిటరలీ రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ ఐ ఇస్ డూయింగ్ వెల్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయినట్టు మా దగ్గర టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో తీసుకున్నాం అండి